有行动。哎，大婶菜摊，新鲜的蔬菜。哎，这位太太，嗯，来看看。大婶，这菜怎么卖啊？先别着急讨价还价呀。啊，你看看我这菜，我这菜可跟别人家的不一样，我这可是从广州刚进来的新鲜蔬菜。是不是特别新鲜呀、啊？我是来救你的，一会儿趁乱，你就跟孩子躲到菜摊下面，知道吗？哦，那我挑挑吧。哎，来，这位太太真实话，我这菜跟别人的可不一样，这可是从广州进来的新鲜的蔬菜。哎呀，哎呀，哎呀，两位大爷，你长没长眼睛？看来，我猜测的是对的。他们终于行动了，教官。你怎么确定就是香港的行动队呢？不会有错的人。江管，我还是不明白。你不用明白，我会用结果告诉你。你现在最重要的，是给我找十个高手，守株待兔。嗨。转接广州临时监狱。他们什么时候回来呀、啊？快的话，明天一早就回来了。哦。干什么的你误会了，我跟你拼了！你老婆孩子都在广州呢。你就是行动队的美女狙击手，那个美女狙击手。多谢夸奖，多谢夸奖。可惜，我只看到你自己。你的那些队员们什么时候到啊？不好意思，让你失望了。我的其他队员都已经离开广州了。哦。<笑>你不要对我说谎，因为你们的一切。都在我的掌控之中。我们换个地方说话怎么样？请便。请吧。哦，还得麻烦你告诉你的队员们，不要乱开枪，因为我不想伤害我的老同学王亚洲。亚洲兄，告诉你一件喜事，你的妻子应该被他们救出来了。你可以放心了，你手里的东西应该是你妻子的贴身物件吧？哎，请吧。很想听你吹哨子的声音。
よし你是个女人，我非常佩服你的勇气。不过我说过，不要对我撒谎，因为你们行动队的一切行动都在我的掌控之中。看来北辰先生在我们几个人身上没少下功夫。因为你们伤害了一个我最亲的人。可惜啊，没让他彻底的死掉。八嘎！交管，交管。对不起，我有些冲动了。你笑什么？笑你幼稚。我幼稚。你认为我们的同志会来自投罗网吗？网，这个字你用的很好，是我。渔民用渔网来捕鱼，总是把网口松开，等鱼钻进来的时候，再把网口收紧，捞上来。<笑>去年，有一个叫葛明春的共产党就被关在这里。可是，有一天，无缘无故的蒸发了。军部那些蠢猪们，到现在都不知道是怎么回事。其实，你们是利用这里暗藏的密道，把他救出去了。看来你比那些蠢猪可聪明多了。你的那些队员们。注定要做一回可怜的小鱼了。我敬重你的军人气质，所以没有给你动刑。我还和你聊天、聊网，而且我还会邀请你跟我一起观看捕鱼的过程。如果我没有猜错的话，今天晚上。你就可以和你的队员们见面了，嗯。<笑>
。哦，よし。欢迎光临。<笑>中尉小姐，看到你的同伴，很高兴吧？我说过，你们都在我的掌控之中。嗯。再过两个小时左右，我估计还会有一位客人就要到了。还写信，遗书的一字怎么写啊？看来阿梅真的凶多吉少了。九妹，你该出发了。听我告诉你。我爱的。大家准备一下，凌晨三点同时动手。马哥说：“这叫置之死地而后生。”可万一要是过灵呢？为了我一个人，你们不就白白牺牲了吗？说心里话，我们大家在一起这么久了，为了抗日，早就把生死置之度外了。只要有一线希望，我们就不会放弃。看来，他们离开你这个和谐人物，脑子就杀掉了。竟然真的会被同一块石头绊倒两次。少废话，要杀要剐，随你的便，别婆婆妈妈的。我干嘛要杀你们呢？等等，小鬼子，姑奶奶竟然落到你们手里了，有种就给我来点痛快的！啊，住手！你这个畜生！哼、嗯，滚去！骂人的不好，你还是想一想，接下来会发生什么？你们的队员两次身陷囹圄，这一次，他们就是再笨，也不会再走老路了。他们会怎么做呢？他们会狗急跳墙，他们会从正门攻击。如果我没有猜错的话，他们现在已经在监狱的外围，准备攻击了。你是怎么知道的？我
现在要把我的这个网调整一下位置，把它调到正面来，这样我才能让你们团聚。这小鬼子。确实很聪明，可惜他们还不行。
快去传令，城里面攻进门口的守卫，自己人打自己人。照顾王先生，阿美，我们俩一块搬箱子。心切，不过现在还不是时候。
应该只是一小波敌人的骚乱，没有必要兴师动众。你的安全是第一位的。八嘎，执行命令。嗯。长官。敌人的骚乱。行动，但怎么办？我们先到陆军医院去接应九翠红，还有蓝凤凰。嗯，走。死孩子，敢骗我！一弟，快走开，快点！
是这个吗？破！为什么没有响？还有这个医生，他没有行医执照，所以也被逮捕了。走，走。选项一下，我们也算是老朋友了。这个疤，拜你所赐。用你们中国人的话来说，这是不是应该叫“大难不死，必有后福”？啊？我呸！真后悔当初没一拳打死你。女孩子不要骂人，要温柔，温柔你懂吗？温柔你个头！小鬼子，有种你冲我来呀！你跟一个女孩子动什么手？在香港的时候，我没有见过你。你跟他们不是一起的吧？这你管不着！我就是要杀光你们小日本。怎么着？有种你现在就杀了我！杀你是一定的了，不过不是现在。因为你们对我有很重要的作用。少跟我扯淡！想让我们对你有重要作用？
，你别做梦了！要杀要活，你他娘通过去！嗯，她是女人，骂人我可以原谅，你不行。王八蛋，你要是个男人，你就把老子放下来，给老子单挑！你终究是一个女人，对付女人，我有很多办法。我呸！你王八蛋，你给我放开他，放开他！报告，长官，目前醒了，在您的办公室。等我回来。你们的朋友马上就要来了，这就是你们最重要的作用。是为了您的人身安全着想。不，白晨君，你是在为你自己着想，为你自己的功绩着想。你想利用这次机会抓住你的对手？嗯，难道不是吗？我是为了您的人身安全着想，你还敢胡说？笨蛋、啊！那么好吧，既然我是你的诱饵，长官，那么，请你告诉我，我让你钓到了几条大鱼？回答我。大王，耶！不管发生任何事情，都要给我牢牢的看住刑罚。眼泪是解决不了困境的，我们只有不屈不挠的斗争，才能够。屁话！都捆在这儿了，还斗争什么呀？不怕牺牲，就是最好的斗争形式。屁话！全都是屁话！女孩子说脏话的确不好
，那你想让姑奶奶说什么？都怪你们！要不是你们跟着瞎起哄，我们早就完成任务回香港了。都怪你们！姑娘，你是不知道，我们雨木村有着不共戴天的仇恨。这个杀人狂，残杀了我们七个弟兄。我们是从韶关一路跟过来的。你那些弟兄能来救咱们吗？会的，但是最好不要来。为啥？你看外面，一个看守都没有，这摆明了就是个陷阱。所以，要想活着出去，必须得靠我们自己。那咋办？斗争，不屈不挠的斗争。你真啰嗦！你有完没完呢？你快说具体咋办？自己换来更多人的生存，这就是我的价值。鬼子的屠刀沾满了兄弟姐妹的鲜血，我一定要让他们血债血偿。古人有诗云：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”行了行了，别吹火车了。你看见那根柱子没有？他是这个屋子的主梁，在这个监狱里，还有这么坚固的支撑，这就是精神呐、啊，伟大的精神。你这是有病吧？老子是说，这根主梁断了，房子塌了，咱们就能跑出去了。跑？你要当逃兵啊？阿梅先进去，你负责留守。阿梅，进去以后你尽快找出关押蓝凤凰的位置，我负责在制高点掩护。你们两个都要记住，不到万不得已，绝对不能惊动日本人。好的，准备行动。
军官，目前长官要求出战。看好他，不管用什么样的办法。嗨，快点！干嘛？抱紧绳子。奶奶骂人了。赶紧过来帮忙。咱们不也被砸死在里面了吗？根据回旋原理，只要把它砸到偏十九度角，枪弹的声波震动就会继续移动它的位置，直到倒下。赶紧帮我砸！
该输网的时候了。全部落网，全部？有没有一个瘸子？没有。这么说，我们的游戏还没有结束，把他们通通带入刑房。长官，吴军长官，醒了。醒了？什么意思？你让我看好木村长官，我只好把他打晕了。白哥，这现在怎么样了？火气很大。那就让他消消火吧。告诉他，我们抓到了战俘，现在正在押往刑房。就差那么一点儿，那就让我来完成吧。哎，你不能去，柱子随时都会倒，只有这里是最安全的。奶奶的，怎么老差那么一点儿？
狙击手。所有人，所有人，跟我来！狙击手在上面。